שלום, אני נדב ואני אוהב חרקים. הרומן שלי עם החרקים התחיל בעצם עוד בילדותי כשהתרוצצתי יחף בגבעות יוקנעם ולשמחתי הרבה הוא בעצם המשיך עד היום. בשנים האחרונות הוא אפילו התגבר, מאז שהתחלתי לצלם אני יכול גם לשתף אחרים באהבה הגדולה שלי אליהם. הצילומים שלי בעיקר מנסים להראות צד אחר שלהם, להראות אותם באור טיפה שונה ובעיקר להעניש אותם. כאן יש לנו את המקלון הזה שעומד בפוזה ג'ון ויין. התמונה הזאת צולמה בזמן מילואים ויש הרבה יתרונות לזה שמסתתרים בצמחייה, אחד מהם זה שאפשר למצוא חרקים לצלם. עכשיו, אני לא סלקטיבי רק לחרקים, כל אותם מצורים קטנים שבעצם אנחנו בדרך כלל מתעלמים מהם, נקלטים בעדשה שלי. כאן נפגשתי עם איזושהי זיקית חמודה שהיה לה איזשהו משבר זהות ולא כל כך הבינה איך מנגנון ההסוואה שלה אמור לעבוד. אבל לא כל הצילומים שלי מצולמים בטבע, למעשה מרבית המפגשים מתרחשים בבית. הכבישה הזאת נמצאה במקלחת שלי, ואשתי לעתיד ביקשה שאני אוציא אותה החוצה, לא היה לי ללא לזרוק אותה לרחוב, אז מה שעשיתי זה היה פשוט לשים אותה בתוך בקבוק ספרייט רק, ולשמחתי הרבה היא אימצה את הדירה החדשה, ואפילו אפשר לראות אותה כאן עם הצאצאים שלה בפה. אל תשאלו אותי מאיפה השיגה בן זוג. תמיד, למרות שאני אוהב חרקים, תמיד היה לי איזשהו פחד מגמלי שלמה. לא יודע, משהו בידיים שלהם, תמיד פחדתי שהם יורידו לי אצבע או משהו כזה, אני יודע, לא פחד רציונלי. ודווקא דרך הצילום הצלחתי להתקרב אליהם יותר ויותר, עד שבאיזשהו שלב הרגשתי מספיק בטוח, והחלטתי להושיט להם אצבע לשלום. לשמחתי הרבה זה לא הסתיים בחדר מיון. אני לא היחיד שעבר את התהליך הזה, גם בת הזוג שלי. אם בתחילת הדרך היא הייתה מאוד נרתעת שהייתי מצלם אותם בתוך הבית ומחכה בחוץ, אז היום אין לה את הבעיה הזאת. ובואו נגיד שלפני כמה זמן היא התקשרה אליי מהדרך לעבודה וסיפרה שיש גמל שלמה פצוע על המדרכה, והיא מפחדת שהוא ייפגע. אבל לא כל החרקים הם מאיימים כמו הגמלי שלמה. כאן יש לנו כנימה בגודל מילימטר שנתקעה על קצה של אבקן. המפגש שלי עם הקנימות קרה אחרי שהם בעצם השתלטו לי על כל העציצים בגינה ובמקום להדביר אותם החלטתי לנסות ולהכיר אותם. אז כמו שאתם רואים הן ממש ממש קטנטנות ובגלל זה האינטראקציה איתם קורית בעיקר באמצעות קיסם או מקלון אוזניים. עכשיו, בגלל שהן כאלה קטנות צריך להיות מאוד מאוד עדינים וזהירים איתם ובאופן כללי אני חייב לציין ש... אף חרק לא נפגע במהלך הצילומים, כולם חוזרים בריאים ושלמים למקום שלהם. למעשה שמתי לב שאני משקיע כל כך הרבה מאמץ בלשמור על יצורים בגודל של מילימטר שלא ייפגעו, ומצד שני אני קצת שוכח את בעלי החיים היותר גדולים, והצילומים האלה הם אחת הסיבות שבעצם הפכתי בהמשך להיות טבעוני. תודה. אבל לא הכל ורוד בממלכת הקנימות, יש להם הרבה אויבים. כאן אפשר לראות קנימה חלולה. זה קרה אחרי שבעצם צירה קטנה עקצה אותה, החדירה לה לתוך הבטן ביצה. הביצה הזאת הפכה לזחל, שבמשך בעצם שבוע אכל את הקנימה הזאת מבפנים בעודה בחיים. אז אפשר לראות בעצם רק את השלד החיצוני שלה, ואחרי שבוע היא מתה. זאת תמונה מהפרויקט האחרון שלי שנקרא וונדרלנד. בוונדרלנד אני מנסה להציג... חרקים ויצורים קסומים אחרים באיזשהו עולם של פנטזיה. הצילומים שאתם רואים כאן זה לא פוטושופ, זה הכל צילומים אמיתיים, והכל צולם על השולחן במטבח שלי. עכשיו, את החרקים אני מוצא פשוט בעציצים שלי. יש לנו איזושהי עסקה כזאת של באג אנד ברקפסט. הם נותנים לי לצלם אותם, ואני בתמורה מרסס מי סוכר על העציצים, כולם מרוויחים מזה. Uh, הצילומים שאתם רואים כמובן מבוימים, וזה חלק מהעניין, uh, להכיר את ההתנהגות שלהם מספיק טוב, כדי לדעת בעצם איך לביים אותם ולגרום להם להתנהג כמו שאני רוצה. אז מבחינת התפאורה, זה דברים פשוטים שיש בכל בית. את הרקעים אני יוצר משקיות נהלון צבעוניות מהקניות במכולת. הקרקע זה בעצם עלים גדולים, או uh, חתיכות תחב מהגינה. והאפקט היפה שראיתם ברקע, העיגולים האלה, זה פשוט נעשה עם שפריצר של מים. בתמונה הזאת למשל רואים איזשהו גמל שלמה שמנצח על מקהלת חרקים קסומה והרקע המיוחד הזה מאחורה זה פשוט עלה של לימון עכשיו עלי לימון מלאים בין הכבוביות כאלה קטנטנות וברגע שמאירים אותם מאחור מקבלים את האפקט היפה הזה ורואים איך הוא נותן לגמל שלמה מראה הרבה יותר עדין ומלכותי מאשר התמונות שראינו לפני כן לשמחתי הרבה הסדרה הזאת זכתה להרבה פרסום במגזינים ואתרים ברחבי העולם 
ויש משהו מאוד מרגש בזה שדבר שנעשה בדירה קטנה על השולחן במטבח מצליח להגיע עד לקצה השני של העולם, וגם שם לגרום לאנשים להסתכל בצורה קצת שונה על חרקים ואפילו לחבב אותם. אז ככה זה נראה מאחורי הקלעים. אחד הדברים הגדולים בסגנון הצילום הזה הוא שאני בעצם יכול ליצור עולמות חדשים או לטוס לבקר במקומות מיוחדים. כאן רציתי לצלם, לצלם גם על שלמה על מאדים. אפשר לראות שאת כדור הארץ פשוט יצרתי משקית נעלון כחולה ועליה הדבקתי שקיות בצורת היבשות. וזאת התמונה. יש סיכוי אגב שנאס"א ישתמשו בטכניקה הזאת לפברק את הנחיתה על מאדים, על הירח, סליחה. התמונה האחרונה שאני רוצה להראות לכם היא איזשהו רעיון שהיה לי לצלם נשיקה רומנטית בין שני יצורים קטנטנים. עכשיו, היצורים הכי רומנטיים שאני מכיר זה חלזונות, ובעצם כל מה שצריך לעשות זה רק להפגיש ביניהם. אז איך בעצם הפגשתי ביניהם? שמתי כל אחד מהם בתחתית הגבעה, וכדי לגרום להם להיפגש פשוט לקחתי מכחול רטוב עם קצת מים וציירתי פשוט מסלול מלמטה עד למעלה וככה היה להם נוח לזחול עליו. וברשותכם, אני אראה לכם עכשיו את הוידאו. תודה רבה.